Hey, ladies and gentlemen, boys and girls all over the world, is this a math show or is this a talk show? I think both. Okay? Tawagin na yung mga tropa, mga classmates nyo dahil sisimulan na natin ang ating lesson for today. Okay? Pero bago yan, eh, bigyan ko muna kayo ng background kung ano nga ba yung magaganap sa ating matututunan sa araw na ito. At para mangyari yan, eto, watch this. Sa math, pag sinabing volume, ang sinusukat ay mga bagay o ang space na nasasakop ng mga bagay. Para maintindihan ang volume, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba ang 3D. Magsimula tayo sa isang line segment. Kapag sinusukat ang line segment, ang pwede lang nating sukatin ay ang length o haba nito. Isang dimension lang. Ang haba ng line segment o ang length nito ay eksaktong 1 unit. Kapag naging square ang line segment, meron na itong length at width o lapad. May two dimensions na. Sinusukat sa square ang length at width nito para makuha ang area o ang space sa loob nito. Dahil ang length at width ng square na ito ay 1 unit, ang area ng square ay 1 square unit. Kapag ginawang cube ang square, meron na itong length, width, at height. O taas. Tatlong dimensions na. Pag sinukat ang cube, kailangan sukatin ang length, width, at height para malaman ang volume. Ang volume ang magsasabi kung gaano kalaki ang space na nasasakop ng isang object. Dahil ginawa nating cube ang 1 square unit, ang volume ng cube na ito ay 1 cubic unit. Ang unit of measurement ng volume ay pwedeng cubic centimeter, cubic meter, o cubic kilometer. Para masukat ang volume, ang ginagamit ay ang cube. Ang cube ang isang halimbawa ng standard unit of measurement. Halimbawa, itong rectangular prism na ito. Bilangin nga natin kung ilang cubic units ang bubuo rito. 5. Ang volume ng rectangular prism na ito ay 5 cubic units. Simple lang, di ba? Okay. Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Volume. Okay? Yup, that is how you do the V. Ngayon, alam niyo na kung uh, patungkol saan ang lesson natin for today, pwedeng-pwede na tayo pumunta sa ating Mathdali Museum. Let's go! At habang nililipot natin itong uh, Mathdali Museum, alamin din natin ang volume ng mga bagay na may kita natin dito. But first things first, dapat alam po natin na ang volume ay ang number of cubic units needed to fill a shape. Can you say that with me? Volume ay ang number of cubic units needed to fill a shape. Okay? Just look around, ladies and gentlemen. Ganda po ng uh, surroundings natin. Ganda dito sa loob ng museum. Pati yung mga display, no? Pero napapansin nyo ba yung mga shapes ng mga ito? Hmm? Tama. Ang dalawang example ng shape o solid figure na ito ay ang cube at rectangular prism. At marami na tayo niyan dito sa Mathdali Museum. Ganda ng museum natin. No? Ang cube ay merong pare-parehas na sukat pagdating sa length, width, at height nito. Cube. Para siyang pinagtabi-tabi na square. Okay? Samantala, hindi naman equal ang length, width, at height ng rectangular prism. At alam nyo ba na pwede nating malaman ang volume ng 3D figures gaya ng cube at rectangular prism sa pamagitan ng non-standard units? <gasps> ano yung non-standard units? Well, sa non-standard units, pwede gamitin yung mga marbles, sands, uh, grain, seeds, at marami pang iba to measure the volume of a container. 
Pero tatandaan nyo na hindi accurate ang mabibigay nitong measurement. Okay? Meron din tayo tinatawag na standard units kung saan number of cubic units ang bibilangin natin para mahanap yung volume nito. Dito, consistent at accurate ang measurement ng makukuha natin. Okay? Pagdating sa cubic uh, measurements, nalal inaalam natin yung space o yung loob ng isang bagay. Okay? Look! Gold! Yung kulay ng museum piece na ito. Ganda, di ba? Okay. Now, let's try to find the volume of this Rubik's Cube. Uh, para mahanap ang volume, ay bibilangin lang natin ang number of cubes na bumubuo dito. O, tara, mga bata. Let's count. Okay. One, two, three. Hmm. Tama. Meron tayong 27 cubes. Therefore, ang volume nitong Rubik's Cube ay 27 cubic centimeters. Okay? Bakit 27 cubic centimeter? Dahil ang isang cube ay equal to 1 cubic cm. Or, nakikita natin yung label dito, 1 cm, tapos may 3 sa taas. Yan, yung tamang pagsulat ng ating label for cubic centimeters. Okay? Now, aside from counting, huwag din natin kalimutan na in solving for the volume of a cube, pwede rin tayong gumamit ng formula, lalong-lalo na kapag malaki yung sukat o dimensions ng ating figure. Ang formula natin when solving for the volume of a cube ay eto, oh, V, okay, do it with me, V is equal to side by side by side. V is equal to side times side times side. Or, mumultiply natin yung side ng sarili niya tatlong beses. Subukan natin ang formula kung same nga ba yung makukuha natin volume. Okay, let's use the formula. V is equal to S times S times S. Substitute natin yung given. Ang ating uh, isa side <laughs> ng cube ay 3 centimeters. So, V is equal to 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. So, tama. Ang volume ay 27 cubic centimeters. Ah, diba? Madali lang. Oh, gusto niyo bang mag-solve ng volume ng mga bagay dito sa museum? Mapunta tayo sa iba. Kasi okay na yung Rubik's Cube eh. For sure, eh, may mahal tayong kakaiba naman. Ito, ito, ito. Magdahan natin tong piece na to. Lakad tayo. Uy! Takinan na natin. Try nga natin bilangin kung ilang cubes meron ang top layer nito. Top layer, ah. Okay, meron tayong 1, 2, 20 yan. 20 yan. Maniwala kayo sa akin. May 20 cubes ang top layer nito. At dahil dalawang layers ito, multiply natin sa dalawa. So, 20, saka 20. Ilan yun? 40 cubic centimeters or 40 cm 3 or to the power of 3. O, try naman natin using the formula when solving for the volume of a rectangular prism. Rectangular prism to, no? Ito ay V is equal to L times W times H. Ano yung LWH, Kuya Robi? It is length times width times height. Volume. Ang hinahanap natin, ha? Yung laman na isang 3D figure. Naalala nyo ba yung length times width? Ano ulit yun? Area yun. Area. At kapag perimeter naman, hindi natin multiply. I-add natin length plus length plus width plus width. O, ba? Ang dami bumabalik na konsepto. Naaralan natin yung perimeter, naaralan natin yung area, at ngayon, alam na alam na natin ang volume. Ay! Okay, substitute natin. Substitute natin yung mga values natin. V is equal to length i5, width i4, height i2. So, 5 times 4 times 2, 5 times 4 will give us 20. Then, multiply by 2, makukuha natin ay... 40 cubic centimeters. Pareho, pareho. 
O pwede natin itong bilangin. At 40 cubes din ang makuha nating sagot. Don't forget the label, cubic centimeters. At pwede pa tayong maglibot dito sa Magdalene Museum. Ayun, no? may tower uh, cube stacks dito. Grabe, stacks. Ano naman kaya yung volume natin dito? Oh, tulungan niyo akong alamin using the formulas given. So, medyo malaki to, no? Let's use cube ba? Hindi eh. Hindi naman siya pantay. Rectangular prism. Volume is equal to length times width times height. Bilangin natin. So, for length, we have 10. For width, we have 5. For height, we got 3. So, 10 times 5 is 50 times 3. 150 cubic centimeters. Mathdali. Mathdali lang. Lagi nyo tatandaan nyo, guys, ha? Ang volume ay ang number of cubic units na mubo sa isang 3D figure. At para makuha ang volume, pwede natin bilangin ng cubes or gumamit ng formula. Para mahanap naman ang volume ng cube, we just simply use V is equal to side times side times side. Then we use the formula, V is equal to length times width times height kapag hinahanap naman natin ang volume ng rectangular prism. At dagdag ka alaman, maliban sa cubic centimeter, ang mga units na cubic meter, cubic millimeter, cubic feet, cubic inch ay ilan pa sa mga units na ginagamit natin sa volume. Maraming marami yan. Sakto lang oras natin sa paglilipot dito sa Magdali uh, Museum. Pero ngayon, eh, kailangan nating alamin kung kayo nga ba ay eh, handa na para sa ating Magdali Quiz Time! Here's our first question. Daling madali lang to True or false? The volume of the given figure Nakikita natin ngayon is 12 squared cm. True or false? Let's put some seconds on the clock. Go! Ano ba to? 12 centimeters? Kailangan nga natin. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang hindi ah. Kung ano naman. 1, 2, 3, 4. Length. So side times side. Times side ulit. Ilan yun? 12 ba yun? The correct answer is false. Dahil ang imaheng nito, o yung volume ng imaheng ito, ano to is 8 cubic centimeters. Okay, bilangin natin. Daling madali lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's not 12. Since ito ay volume, dapat cubic units, or in this case, cubic centimeters, ang kailangan na gamitin natin. Yun pa lang eh. Diba? Question number 2. Dami na kuha na tamang sagot. Parang false ang sagot. What's question number 2? What is the volume of this figure right here? Okay? 30 seconds on the clock. Go. Is it A, 6? B, 9? C, 12? Or D, 15? Ito, at least yung label. Tama na, no? Okay? Let's use length times width times height. May dimension tayo ng 2 times 3 times 1. What is this? Ang tamang sagot po, mga kaibigan, ay letter A. It's 6 cubic centimeters. O, pag binilang natin, kitang-kita na may 6 cubes na bumubuo sa rectangular prism na ito. Or by using the formula, we have length times width times height. 3 times 2 Tapos isa lang, times 1. So, equal to sa 6 cubic centimeters. Question number 3. What is the volume of this cube? Ito, hirapan natin. 30 seconds to analyze. Go. Is it 4, 8, 16, or 64? Tandaan nyo, ah. Cube. Ito, ang figure na to. If I were you, bilangin nyo lang yung isang side. Tapos, kung alam niyo na isang side, gayahin niyo yun, multiply niyo sarili niya, tapos multiply niyo ulit. O, lang natin. 1, 2, 3, 4. Okay. 4. Time is up. 4 centimeters ang isang side. So, 4 times 4 is 16. Times 4 is 
64 cubic centimeters. Yan, ang tamang sagot natin. Let's use the formula. 4 times 4 again is 16 times 4 will give us 64 cubic centimeters. Okay? Three questions down, two more to go. Are you following? Guys, oba. Let's go to question number 4. A rectangular prism has a length of 5 millimeters, width of 2 millimeters, and a height of 3 millimeters. What is the volume? 30 seconds to analyze and answer. Go. Is it 30, 48, 50, or 58? Rectangular prism na. Oh, at least, tingnan muna natin yung label. Millimeter cube or cubic millimeter. Pwede pala yun, ha? Um, it's either cubic millimeter or millimeter cube. Uh -huh -huh. So, we have the numbers right there. Okay. Time is up, you guys. Ang tamang sagot ay 30, letter A, 30 cubic millimeters. Let's use our formula, length times width times height. Multiply natin ang 5 times 2 will give us 10 times 3, 30. So good job sa lahat ng mga nakakuha ng tamang sagot. Last question of the day. Okay, talking about volume pa rin. A box is 8 centimeters long, 6 centimeters wide, and 10 centimeters tall. What is the volume of the box? 30 seconds to analyze and answer. Go. Ay, ay, ay. O nga pala guys, no? Ano pa lang to? Parang medyo basic, which is really, really good para sa lahat, para ma-practice natin yung ating mga skills. Pero, may mga questions din ako na na-encounter nung kabataan ko, which was like two years ago, na iniibin nila yung <laughs> label. Kunyari, 6 centimeters or 80 centimeters tapos 500 milliliters. So, kailangan, ah, millimeters. So, kailangan alam do rin kung paano mag-convert ba ng mga uh, measurements na nagawa na rin natin dito sa MathDali. So, lahat talaga to connected. Let's answer the question right now. A box is 8 centimeters long, 6 centimeters wide, 10 centimeters tall. Ano may volume ng box natin? Let's multiply. 8 times 6 will give us 24. Tapos, since 10, add 0 lang. Correct answer is, oh, wait lang. Ano tamang sagot natin? 8 times 6 is not 24. Ano ka ba, Kuya Robby? It is 48. Ano ka ba? Grabe naman, oh. Hay nako, ano man nangyayari kay Kuya Robby? It is 48 times 10, add another, add another zero, will give us 480. Oh, ba? At least, nagulat kayo, no? C is the correct answer. It's C, 480 cubic centimeters. Math dali lang ang ating lesson for today. Marami ba nakuha ng tamang uh, score or perfect score? Kanina, we discussed about cubes, no? Volume. At inaalam natin kung ano nga ba yung or ilan yung nasa loob ng isang square or ng isang cube or rectangular prism. Pero sana sa lesson na to, malaman natin kung ano nga ba yung nasa loob natin. At sana yun ay kabutihan para sa ibang tao. Okay? Tama tayo na maging uh, pagpapakatotoo pero mas importante para sa atin ngayon magpakatao. Ako si Kuya Robbie at magkita-kita tayo next week dito lang sa Math Dali Live at School Edition. Kick, kick!